প্রায় আশি বছর ধরে পারমাণবিক বোমা হামলার ক্ষত বহন করে চলেছে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহর তাই বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সম্মাননা নোবেল শান্তি পুরস্কার পরমাণু অস্ত্রমুক্ত বিশ্ব গড়ায় কাজ করা প্রতিষ্ঠানের হাত ধরে নিজ দেশে আসার খবরে উচ্ছ্বসিত জাপানের সাধারণ মানুষ নোবেল পুরস্কারের একশো তেইশ বছরের ইতিহাসে দ্বিতীয়বার এ সম্মাননা এলো জাপানের ঝুলিতে উনিশশো সালে পারমাণবিক হামলার তেজস্ক্রিয়তায় আজও ভুগছেন অসংখ্য মানুষ ভুক্তভোগীদের জন্য কাজ করার স্বীকৃতি পায় নিহন হিদান কেউ নামের সংগঠনটি এই স্বীকৃতি সকল পরাশক্তিধর রাষ্ট্রের জন্য বার্তা বলছে জাতিসংঘ The relentless work and resilience of the Habaksha are the backbone of the global nuclear disarmament movement. পারমাণবিক হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের সাক্ষী জাপানি প্রতিষ্ঠানকে নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করা রাশিয়ার পারমাণবিক হামলার হুমকির বিরুদ্ধে বার্তা বলছে আড়াই বছরে রুশ আগ্রাসনে বিধ্বস্ত প্রায় প্রতিবেশী ইউক্রেন। সেগরিচনা নোবেলস্কা প্রেমিয়া মিরো абсолютно чітко фіксує те, в якому світі ми сьогодні знаходимося, і чітко символізує Прочолито ক্ষেপণাস্ত্রের লক্ষ্য অর্জন সম্ভব না হলে এবং যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে রাশিয়া পারমাণবিক হামলা চালানোর কথা ভাববে বলে গেল মাসে জানান রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সুনির্দিষ্ট কোন দেশের নাম উল্লেখ না করলেও পরাশক্তিধর দেশগুলোর পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের চিন্তা করা উচিত নয় বলে শুক্রবার নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ীর নাম ঘোষণার সময় সতর্ক করে নরওয়েজিয়ান কমিটি বিশ্লেষকরা বলছেন পারমাণবিক উত্তেজনার এ সময়ে সংকট নিরসনে ভূমিকা রাখতে পারে এ পুরস্কার ছয় বছর ধরে জার্মানি সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ইউরোপ অস্ট্রেলিয়া আফ্রিকা আর এশিয়া জুড়ে চলতে থাকা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফল নির্ধারণ করে দিয়েছিল জাপানে তিন দিনের ব্যবধানে পরপর দুটি পারমাণবিক বোমা হামলা মিত্রদের হয়ে যুক্তরাষ্ট্র এ দুই বোমা ফেলার পরপরই আত্মসমর্পণ করে তৎকালীন জাপান সরকার হামলায় প্রাণ যায় প্রায় আড়াই লাখ মানুষের হামলায় বেঁচে গেলেও এখনো জাপানে তেজস্ক্রিয়তার ভুক্তভোগী হিসেবে নিবন্ধিত এক লাখের বেশি মানুষ